स्टूडेंट्स ये सैम्पल प्रॉब्लम टू है ये बेस है कम्प्लीटिंग द स्क्वायर पे ओके और कम्प्लीटिंग द स्क्वायर सिलेबस से हटा दिया गया था लास्ट ईयर बट आप इससे देखिए बच नहीं पाएंगे ठीक है क्योंकि इलेवंथ क्लास में तो पढ़ना ही पड़ेगा तो अभी पढ़ लो क्या जा रहा है देखो एनसीआर टी एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है तो कम्प्लीटिंग द स्क्वायर से किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें ये हमने इसकी क्लास कराई हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आर डी शर्मा से हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं तो वहाँ से जाके आप सीख सकते हो उस मैथड को बट ध्यान रहे जब वहाँ पे आप मेथड सीखोगे तो मैंने अलग तरीके से बताया है क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता था जिसमें बोला जाता था कि कम्प्लीटिंग द स्क्वायर की हेल्प से आप रूट निकाल लिए तो आप निकाल देते थे जिन जो बच्चे पढ़ के आएंगे उनको पता है कैसे करते थे ठीक है और ये देखिए ये जो सैम्पल प्रॉब्लम टू है और आपका एन सी का एक्सरसाइज फोर का आई थिंक क्वेश्चन नंबर सेवन्थ मैंने यहाँ लिया हुआ है ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में मैं दोनों यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा तो आप देखिएगा ठीक है देखिए कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट कांस्टेंट शुड बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर ठीक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से दी गई इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कौन सा कॉन्स्टेंट मतलब कौन सा नंबर एड और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं देखो जरा ध्यान से आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है ठीक है ये फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर है मतलब 9x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 3x का स्क्वायर प्लस अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ फर्स्ट टर्म में आपको 3x का स्क्वायर दिख रहा है तो सेकंड टर्म में भी आपको 3x दिखना चाहिए और अगर नहीं दिख रहा है तो आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे तो इस्तफाक की बात है 3x हमको दिख रहा है तो एक बार बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं वन अपॉन फोर इंटू ठीक है माइनस रूट टू इज इक्वल्स टू जीरो इसमें कोई डाउट है अब हमको क्या करना होता है हम लेट कर लेते हैं क्या लेट कर लेते हैं लेट ये जो थ्री है इसको हम वाई एज्यूम कर लेते हैं तो लेट थ्री एक्स इज इक्वल्स टू वाई करेक्ट तो इस थ्री एक्स की जगह आप क्या लिख लोगे वाई तो वाई का स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर इन टू इस थ्री एक्स की जगह आप क्या लिखोगे वाई भाई थ्री एक्स की जगह वाई लिखना है ना आजूम किया माइनस रूट टू इज इक्वल्स टू जीरो अब क्या करना होता है अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है एक्स में नहीं दिख रही किस में दिख रही है वाई में दिख रही है दिख रही कि नहीं दिख रही यानी कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है जिसमें वाई स्क्वायर का कॉफिशन वन के अलावा और कुछ नहीं है तो अब हम क्या करेंगे y का जो कोफिशेंट है उसका हाफ करेंगे और उसी का स्क्वायर ऐड करेंगे और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे ठीक है ना तो y का कोफिशेंट क्या है बताइए यहाँ वन अपॉइंट फोर ठीक है तो वन अपॉइंट फोर का हाफ करिए याद रख लीजिए हमेशा y के कोफिशेंट का हाफ करके उसका स्क्वायर करके उसी को ऐड करना है उसी को सब्ट्रैक्ट करना है ठीक है ना तो y का कोफिशेंट क्या आपका वन अपॉइंट फोर इसका हाफ करिए हाफ करने का मतलब मैथ्स में क्या होता है वन अपॉइंट टू से मल्टीप्लाई करना तो y का कोफिशेंट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर y के नोट लगा लीजिएगा कॉपी कॉपी में अपने हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि फील है y के कोफिशेंट का हाफ करिए हाफ करिए और देन उसका स्क्वायर करिए उसके बाद देन उसका स्क्वायर करिए और उसी स्क्वायर को ऐड कर दीजिए सब्ट्रैक कर दिए तो ये वन अपॉइंट फोर का हाफ कर लो कितना हो जाएगा आंसर बताइए वन अपॉइंट एट अब वन अपॉइंट एट का स्क्वायर कर लो क्या होता है वन अपॉइंट एट का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन और एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर तो वन अपॉइंट एट का स्क्वायर कर लीजिए क्या हो जाएगा वन अपॉइंट सिक्सटी फोर अब इसी कांस्टेंट को ऐड किया जाता है और इसी कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉइंट भाई वन अपॉइंट करेंगे तो ये ऐड कर दिया और वन अपॉइंट को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे ठीक है ऐसा करने से क्या फ़ायदा है ऐसा करने से यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है कैसा फॉर्मूला बन गया देखो इस वन अपॉइंट सिक्सटी फोर को आप क्या लिख सकते हो वन अपॉइंट एट का स्क्वायर वन अपॉइंट एट का स्क्वायर पर आप फोकस ये करिए सॉल्व तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ आप फोकस ये करिए कि हमने ऐड और सब्ट्रैक क्या किया वन अपॉइंट सिक्सटी फोर यानी कि ऑप्शन बहुत सारे नीचे दिए रहेंगे मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है आपको वन अपॉइंट और ऑप्शन दिया हुआ है आपको टू अपॉइंट सिक्सटी टू अरे कुछ भी दैट इज थ्री अपॉइंट ठीक है और ऑप्शन आपको दिया हुआ है कुछ भी ऑप्शन दिया तो आप किस पर टिक लगाओगे वन अपॉइंट सिक्सटी फोर क्योंकि वन अपॉइंट सिक्सटी फोर ऐसा कॉन्सेंट है जिसको हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया क्या करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए आइए मैं आपको सॉल्व भी करके अब दिखा ही देता हूं अब आ गया है तो ये ठीक है तो देखो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा बताओ ध्यान से चेक करो ये हो गया आपका यहीं पर करते हैं ये हो गया आपका वाई स्क्वायर ठीक है और प्लस वन अपॉन एट स्क्वायर यहाँ पर है तो ध्यान से चेक करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीच में क्या होगा टू
अब ये जो भी आ जाता है इसको हम कहाँ शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड इसको राइट हैंड साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा बताओ वन अपॉइंट सिक्सटी फोर पॉजिटिव और रूट टू जो नेगेटिव था वो भी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है तो ये जो है आपका स्टूडेंट्स फॉर्मूला बन जाता है किसका ए प्लस बी का अगर यहाँ का बीच का बीच में हम साइन देखते हैं अगर प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये फॉर्मूला बन गया आपका वाई प्लस देखो ए प्लस बी यानी कि वाई प्लस एट का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया इसको सॉल्व कर सकते हो ये हो जाएगा आपके पास वन प्लस इसके नीचे वन लोगे तो सिक्सटी फोर स्काल से हम आ जाएगा सिक्सटी फोर इंटू रूट टू सिक्सटी फोर रूट टू ठीक है ये आ गया अब क्या करते हैं यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ पर आगे क्या लगाएंगे प्लस या माइनस मतलब प्लस माइनस दोनों ही लगाएंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आगे लग जाएगा प्लस माइनस वन प्लस सिक्सटी फोर रूट टू अपॉन सिक्सटी फोर अब क्या करते थे लास्ट में देखो सॉल्व नहीं करना मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना आपको अब एक बार क्या करना है एक बार हमको कैसा साइन लेना है पॉजिटिव और एक बार हमको नेगेटिव साइन लेना है यानी कि वाई इज इक्वल्स टू ध्यान दीजिएगा प्लीज सॉरी वाई प्लस वन अपॉन एट इज इक्वल्स टू एक बार यहाँ पे प्लस लो यानी कि वन प्लस सिक्सटी फोर रूट टू अपॉन सिक्सटी फोर तो एक बार प्लस साइन लिया और एक बार क्या लेंगे अब हम माइनस साइन यानी कि वन वाई प्लस वन अपॉन एट इज इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस का साइन लेंगे तो ब्रैकेट में वन प्लस सिक्सटी अपॉन 64 ठीक है थोड़ा सा बात को समझिए बस आप सॉल्व कर लो वन अपॉन एट को उधर भेज दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन प्लस सिक्सटी फोर रूट टू अपॉन सिक्सटी फोर माइनस वन अपॉन एट ठीक अब एक काम और करना है लास्ट में y की जगह हमको क्या पुट कर देना है थ्री एक्स क्योंकि तुमको x की वैल्यू निकालनी थी ना x में दी थी मेन क्वार्टर डिक्वेशन तो एस वाई की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे थ्री एक्स और यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसको थ्री से डिवाइड कर देंगे तो एक्स आ जाएगा बच्चे बोलेंगे सर हम इसको सॉल्व कैसे करें अरे भाई तुमको इसको सॉल्व करने के लिए पूछा किसने है मैं तो तुमको तरीका बता रहा हूँ नहीं पूछा जाएगा इतना कॉम्प्लिकेटेड आप परेशान नहीं आपको लेकिन हाँ ये पूछा जाएगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए कौन सा कॉन्सेंट ऐड करें कौन सा कॉन्सेंट सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा जवाब क्या है कौन सा कॉन्सेंट ऐड करें वन अपॉइंट तो ये एक्सरसाइज फोर का क्वेश्चन नंबर सेवन था मैंने यहीं पर सॉल्व कर दिया कोई बात नहीं क्योंकि हम यहाँ पर सैम्पल प्रॉब्लम टू आपको सॉल्व करेंगे ना तो वो इसी से मैच करती तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैंने इसको करा दिया अच्छा ठीक इसी तरीके से यहाँ से भी आप क्या करोगे वन अपॉइंट एट को उधर भेजोगे उसके बाद वाई की जगह थ्री एक्स लिखोगे बात समझ में एक तो इस तरीके से एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी बट हमें इसको सॉल्व तो नहीं करना है आइए हम आपको दिखाते हैं कि सैम्पल प्रॉब्लम टू जो हमसे पूछी गई है इसका आंसर हम कैसे करेंगे ठीक है अब देखो स्टूडेंट जैसा मैंने कि आपको क्लास में बताया है जब मैंने क्लास ली थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली ठीक है तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया आर शर्मा का तो वहाँ मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था क्योंकि आर शर्मा में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया था क्योंकि मेरी बुक पुरानी थी अब एन सी आर में हमको ऐसा क्वेश्चन मिला है मतलब आप न्यू एडिशन लेके आओगे आर शर्मा तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन पर आप फोकस करिए ये मुझे बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है ठीक है किसी कॉम्पिटिशन में भी आ सकता है ठीक है तो इसको कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखा दे रहा हूँ दो तीन क्वेश्चन हम लोग की एन सी आर में दिए हुए उसी की हेल्प से हम लोग सीख लेंगे अब देखिए इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि फोर माइनस रूट थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर की हेल्प से सॉल्व करने के लिए कौन सा कांस्टेंट ऐड करें कौन सा सब्ट्रैक्ट करें देखिए बड़ा बड़ा सिंपल है आपको पहले क्या चेक करना था कि फर्स्ट टर्म किसी का स्क्वायर है हाँ है देखो ना फोर एक्स किसका स्क्वायर है बताओ टू का अरे टू का स्क्वायर भी तो लिख सकते हो उसको टू का होल स्क्वायर ये स्क्वायर टू को भी मिलेगा तो फोर हो जाएगा एक्स को मिलेगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ठीक है माइनस अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपने थ्री का स्क्वायर किया था तो आपको यहाँ थ्री मिल गया था यहाँ पे आपने किसका स्क्वायर किया है 2x का लेकिन यहाँ तो आपको 2x नहीं मिल रहा है x तो मिल रहा है 2 नहीं मिल रहा है और जो चीज़ नहीं मिल रही है उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई और उसी से हम डिवाइड करेंगे बात समझ में भाई देखो ध्यान से चेक करो मेरे पास कहीं रूट थ्री एक्स लिखा हुआ है ठीक मैंने कहा भाई यार टू नहीं आ रहा है तो बोलेंगे भाई एक काम करो इसमें टू से मल्टीप्लाई कर लो लेकिन टू से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा बात समझ में अब बोलेगा सर क्यों कर लिया अरे भाई देखो ना टू से टू कट जाएगा वापस वही आ जाएगा लेकिन हमको काटना नहीं हमको अपना काम बनाना है ठीक है तो हमने टू से मल्टीप्लाई किया टू से डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा ध्यान से चेक करिए रूट थ्री और एक्स इंटू टू को हम क्या लिख लेंगे बताइए टू एक्स इसको ऐसे भी लिखा सकता है टू इंटू एक्स टू एक्स रूट थ्री अरे टू एक्स रूट थ्री अपॉन में यहाँ पर रूट थ्री के नीचे ये वाला अपॉन में टू को डाउट है अब ये टू एक्स मिल गया कि नहीं मिल ग
टू हो गया तो इस टू को हमने यहाँ पर लिख लिया कोई डाउट है और आप चेक करो ना एक्स से टू से टू कटेगा तो फिर से तो रूट थ्री एक्स आ जाएगा आपका ठीक है माइनस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो कोई डाउट है पिछली बार इस क्वेश्चन में तो थ्री एक्स आपको मिल गया था तो मल्टीप्लाई डिवाइड किसी नंबर से नहीं करना पड़ा था जब ना मिले तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो उसी से क्या कर दो डिवाइड कर दो बात समझ में आई कि नहीं अब आप यहाँ पे कर लीजिए जैसे आपने किया था बताइए क्या करेंगे लेट लेट वॉट इस टू को आप वाई एजूम कर लीजिए तो लेट टू एक्स इज इक्वल्स टू वाई तो ये क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर था यानी कि 2x की जगह y रखोगे तो y का स्क्वायर माइनस टू की जगह y रखेंगे इन टू रूट थ्री अपॉइंट टू माइनस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो को डाउट है अब हमने क्या बताया था आपको y के कोफिशेंट का हाफ करिए और देन उसका स्क्वायर करिए और उसी के स्क्वायर को ऐड करिए और उसी को सब्ट्रैक्ट करिए ठीक है तो y का कोफिशेंट क्या है यहाँ पर आपका बताओ रूट थ्री अपॉइंट है कि नहीं भाई वाई के साथ जो मल्टीप्लाई वो क्या है रूट थ्री अपॉइंट टू है तो हमने क्या किया रूट थ्री अपॉइंट टू का हाफ करेंगे और मैथ्स में हाफ करने का क्या मतलब होता है बताइए मैथ्स में हाँ रूट थ्री अपॉइंट टू का हाफ करने का मतलब है कि भाई आप इसको वन अपॉइंट टू से क्या करिए मल्टीप्लाई करिए ठीक तो ये हो जाएगा रूट थ्री इंटू वन रूट थ्री अपॉइंट टू टू जो फोर करेक्ट तो वाई के कोफिशन का जो हाफ किया हमने तो हमको क्या मिला रूट थ्री अपॉइंट फोर अब रूट थ्री अपॉइंट फोर का स्क्वायर कर दीजिए ठीक है तो चलिए रूट थ्री अपॉइंट फोर का पूरा आपको स्क्वायर करना है ये स्क्वायर रूट थ्री को भी मिलेगा और फोर को भी रूट थ्री का स्क्वायर थ्री अपॉन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन यानी कि आपके पास जो कॉन्स्टेंट आपको एड और सब्ट्रैक्ट करना है वो क्या है थ्री अपॉन सिक्सटीन बात समझ में आ गई तो सिंपल सा फंडा है इस स्टेप पर पहुँचने के बाद आपको y के कोफिशेंट का हाफ करना है यानी कि y के साथ जो भी नंबर दिख रहा है उसको वन अपॉइंट टू से मल्टीप्लाई करना है जो आंसर आ रहा है उसका स्क्वायर कर लेना है और वही आपका आंसर होता है क्योंकि उसी को ऐड किया जाता है और उसी को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और क्वेश्चन में भी तो इन्होंने हमसे यही पूछा है कि कौन सा कॉन्सेंट ऐड करना है कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है तो कौन सा कॉन्सेंट ऐड करना है और कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है थ्री अपॉन सिक्सटीन तो चेक करिए ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है हाँ ऑप्शन बी में दिया हुआ है थ्री अपॉन सिक्सटीन बात समझ में आई कि नहीं आई हाँ अब देखो मैं आपको करके भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि y स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट थ्री अपॉइंट टू ओके और आ, हमने क्या किया हमने प्लस किया क्या थ्री अपॉइंट सिक्सटीन ठीक अच्छा एक बात बताओ इस थ्री अपॉइंट सिक्सटीन को चलो मैं लिख लेता हूँ पहले तो ठीक है थ्री अपॉइंट सिक्सटीन हमने ऐड किया और सब किया थ्री अपॉइंट सिक्सटीन और माइनस फाइव इज इक्व टू है ये ठीक है अब इसको हमने यहाँ पर ब्रैकेट में बंद किया अब इस थ्री अपॉइंट सिक्सटीन को वापस आप क्या लिख सकते हो बताओ थ्री अपॉइंट सिक्सटीन को वापस आप क्या लिख सकते हो रूट थ्री अपॉइंट फोर का होल स्क्वायर तो ये वाले थ्री अपॉइंट सिक्सटीन को हमने वापस से क्या कर दिया रूट थ्री अपॉइंट फोर का स्क्वायर और ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका y माइनस रूट थ्री बस इसको देखा करो इसको अबीच वाला साइन देखा करो बस ठीक है तो y माइनस रूट थ्री अपॉइंट फोर का वॉट होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये दोनों नंबर राइट में चले जाएंगे तो थ्री अपॉइंट सिक्सटीन और प्लस फाइव अब आप कहानी समझ गए हो क्या करेंगे बताओ इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे ठीक है जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या जाएगा सोलह पंचे अस्सी एट्टी थ्री अपॉन सिक्सटीन ये आ गया ठीक है ना हमारा आंसर आ चुका है बच्चों फिर भी हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अगर हमको एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो हम एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अब क्या करेंगे बताइए नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे वाई माइनस रूट थ्री अपॉन फोर इज इक्वल्स टू यहाँ से स्क्वायर हटाओगे इसके आगे क्या लगेगा स्क्वायर रूट लगेगा और साथ में क्या लगेगा प्लस माइनस लगेगा अब देखो सिक्सटीन का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा फोर्टी सॉरी फोर तो ये तो नीचे हो जाएगा फोर एट्टी थ्री ऐसे ही रहेगा आपको सॉल्व नहीं करना है इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं दिया जाएगा ठीक है फिर भी मैं आपको देखिए करके दिखा रहा हूँ एक बार क्या लेंगे प्लस और एक बार क्या लेंगे माइनस तो यहाँ से क्या हो जाएगा जब एक बार आप प्लस लोगे तो वाई माइनस रूट थ्री अपॉन फोर इसको तो यहाँ जो साइन है इसको ऐसे ही रहने देना मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस तो एक बार प्लस ले लीजिए यानी कि प्लस का रूट एट्टी थ्री अपॉइंट फोर तो ये फर्स्ट कंडीशन है और सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी बताइए वाई माइनस रूट थ्री अपॉइंट फोर इज इक्वल्स टू माइनस का एट्टी थ्री रूट में और अपॉन में फोर अब क्या करेंगे इसको राइट में भेज देंगे और इसको भी राइट में भेज देंगे ठीक है तो कहाँ करें यहाँ पे कर लेते हैं ठीक है चलो देखो जरा अभी मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में आप गलती भी क्या करोगे वो भी बता रहा हूँ तो y इज इक्वल्स टू इसको आप राइट में भेजोगे तो क्या हो जाएगा रूट एट्टी थ्री अपॉन फोर और प्लस क्या हो जाएगा रूट थ्री अपॉन फोर कोई डाउट है बताइए हाँ तो भाई फोर और फोर का एल्सियम क्या आ जाएगा मेरा फोर और रूट एट्टी थ्री प्लस
रूट थ्री अपॉन फोर अब ये टू इधर डिवाइड कर देगा भाई टू मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चलाएगा तो इधर जब डिवाइड में आएगा तो फोर से मल्टीप्लाई करेगा फोर टू जा नीचे क्या हो जाएगा एट आ गई एक्स की वैल्यू की नहीं एक्स की वैल्यू कितनी आई रूट एट्टी थ्री प्लस रूट थ्री अपॉन एट कोई डाउट और इसी तरीके से जो आपके पास यहाँ सेकेंड में बना था इसको भी आप कर सकते हो क्या आ जाएगा बताइए वाई इज इक्वल्स टू रूट थ्री अपॉन फोर राइट में जाएगा तो रूट थ्री अपॉन फोर राइट में क्या पॉजिटिव हो गया माइनस रूट एट्टी थ्री अपॉन फोर करेक्ट अब एल्शियम ले लीजिए आप तो भाई फोर ही आ जाएगा और आपके पास ऊपर बचेगा रूट थ्री माइनस रूट एट्टी थ्री वाई की जगह आप क्या रखोगे बताओ टू एक्स और ये टू उधर डिवाइड लगाएगा तो नीचे टू फोर था एट हो जाएगा तो देखो आपको एक्स की दो वैल्यू मिली कि नहीं मिली बताइए है ना ये इस इक्वेशन के क्या हैं रूट्स हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर की हेल्प से ये स्टूडेंट दूसरा मेथड है हमने जो आपको बताया था आरडी शर्मा में जो बच्चे देख के हैं वीडियो उसमें हमने डायरेक्ट कराया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक्स के कोफिशन का हाफ करके तो वो मेथड भी सही है ये मेथड भी सही है पर इस क्वेश्चन में हमको क्या करना था हमको सॉल्व नहीं करना था इस क्वेश्चन में हमको केवल वो बताना था जिसको हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो वो बताने का तरीका आपको पता चल गया आप देखो एग्जाम में गलती कैसे होती है हम लोगों से इस क्वेश्चन में बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ठीक है देखिए इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमसे गलती ये होगी कि हम ये देखेंगे ठीक और यहीं पे बच्चे गलती करते हैं क्या करते हैं एक्स का कॉफिशेंट उठा लेगा डायरेक्ट अरे भाई बात समझो ना जब तक यहाँ पर क्या ना आ जाए वाई स्क्वायर तब तक आपको वाई का कॉफिशेंट देखना है आपको यहाँ पर नहीं देखना क्योंकि या तो भाई अकेला अगर क्या होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर ना होता वन होता तब आप एक्स का कोफिशियंट का हाफ करके उसका स्क्वायर करके ऐड करके सब कर देते ठीक है लेकिन जब एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोफिशियंट है जो, जो तरीका मैंने बताया वो तरीका आप अपनाओगे तो आप गलती क्या करोगे एक्स का कोफिशियंट ले लेते हो आप डायरेक्ट रूट थ्री है और इसी का हाफ कर देते हो फिर आप ठीक और हाफ करके कितना आएगा रूट थ्री इन टू वन रूट थ्री अपॉन टू और इसी का आप स्क्वायर कर देते हो तो क्या हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर थ्री अपॉन टू का स्क्वायर फोर ठीक है तो कहीं ना कहीं आपको वो एग्जाम में ऑप्शन जरूर देते हैं गलत करने के लिए देखिए ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है गलत ताकि आप गलत कर दो तो बात समझ में आ गई एक दो क्वेश्चन और आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे इस